പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് എക്സാം ടിപ്സാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ എന്ന ഏതെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനകത്തുനിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം മീനിങ്ഫുൾ ഡാറ്റ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സുകൾ ആ സ്റ്റെപ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി ഒ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുകൾ പിന്നീട് ഒരു സെക്ഷനാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷനകത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്താണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സ്ലേവാണ് മനുഷ്യൻ മാസ്റ്ററാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം പിന്നീട് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ ശതമാനമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം കൺവേർഷൻ ഡെസിമിലിനെ ബൈനറിയിലോട്ടും ബൈനറിലെ ഡെസിമിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്പർ തന്നിട്ട് പല നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലാർജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്മോളസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ നമ്പർ തന്നിട്ട് ബേസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ട് ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി വൺ സ്കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു സ്കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ടു സ്കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്പറിന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി ആസ്കി എഫ്സിഡിക്ക് ഐ എസ് സി ഐ ഐ യൂണീ കോഡ് എന്നിവയുടെ സൈസുകൾ അതേപോലെ ഇമേജ് സേ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അബ്രിവേഷൻ പി എൻ ജി ജെ പി ജി പോലെയുള്ള അബ്രിവേഷനുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോകും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ആദ്യ സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അതേപോലെ രജിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അക്യൂമുലേറ്റർ പോലെയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ പോർട്ടുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ടുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് വി ജി എ പോർട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് അതേപോലെ സ്പീഡ് കൂടിയ പോർട്ട് യു എസ് പി പോർട്ട് അതുപോലെ പ്രിൻ്ററും സ്കാനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടു പോർട്ടിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ വി ജി എ പോർട്ടിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ അതുപോലെ മെമ്മറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോമ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ മെമ്മറി കമ്പോണൻറ്റ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ പലതരം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ ഉപയോഗം തെർമൽ പ്രിൻ്റർ അതേപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റ് പെൻ അതേപോലെ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പ്രിൻ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടേമുകൾ റെസൊല്യൂഷൻ പോലെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ടേമുകൾ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതേപോലെ അവിടെ തന്നെ ഗ്ര
കമൻ്റുകൾ ഉപയോഗം എന്താണ് അതേപോലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നൽകു വരുതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പലുകൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ട് അൽഗോരിതം എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതം തന്നിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാനോ ചോദിക്കാം അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനകത്ത് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് തരം എറേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് സിൻഡാക്സ് രണ്ട് ലോജിക്കൽ മൂന്ന് റണ്ടേം എറ സിൻഡാക്സ് എറേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ലോജിക്കൽ എറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ലോജിക്കൽ എറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് തെറ്റായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും സിൻഡാക്സ് എറാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റൂളുകൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ സിൻഡാക്സ് എറർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഫോസ് ചാർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ടും വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ അതേപോലെ ബഗ് ഡീ ബഗിങ് സോഴ്സ് കോഡ് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ടേംസുകൾ ചോദിക്കാം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ പാഠങ്ങൾ സാഹനഗതിയിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് നാലാമത്തെ പാഠം ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രജേൻ സോസ്റ്റപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചുകൾ കീവേഡുകൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫയറിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ പണിയണ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ജീനി ഐ ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അബ്രിവിയേഷനിൽ എന്താണ് ഐ ഡി ജീനി ഐ ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പയിലർ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതേപോലെ ജീനി ഐ ഡി എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഉബുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനാണ് ജീനി ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള മെതേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീനി ഐ ഡിയിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പാലിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കീവേഡുകൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാം പിക്ക് ദ ഓഡ് മണ്ണോട്ട് പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഓഡിയബിൾ ബെല്ലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് സ്ലാഷ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി പ്ലസ് പ്ലസ് കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പുകളുടെ സൈസുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് യൂണറി ബൈനറി ടെർണറി അതേപോലെ അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് അതേപോലെ അതുമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇക്വാളിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാറേ ഇത് ചോദിക്കാറുള്ള കാസ്കേഡിങ് ചോദിക്കാം അതേപോലെ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റിനെ ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ചാപ്റ്റർ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഘടന അതേപോലെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റീൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേപോലെ ഹെഡ്ര ഫയലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതേപോലെ കമൻറ്റുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമൻറ്റുകൾ എന്താണ് അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് സി ഒ എൻ എസ് ടി ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രീഫിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലസ് പ്ലസ് എ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡെ വില ബി ഡെ വില ഫൈനൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഏഴാം ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ
ടോപ്പോളജി നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസുകൾ സ്വിച്ച് ഹബ് റിപ്പീറ്റർ ഹബും സ്വിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേപോലെ ബാൻഡ് വിട്ട് നോഡ് പോലെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പേകൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് വെയർ കേബിൾ അതേപോലെ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ ടി വി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം കൊയാക്സിൽ കേബിളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ കാര്യമായി മനസ്സ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എഴുതാൻ പറ്റും ചോദ്യം ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ റിപ്പീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് ഡിസിമിലർ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ടോപ്പോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൈമുകൾ പലതരം ടോപ്പോളജികൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജി ഏതാണ് ലീനിയർ ബസ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൈമുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ മാക്ക് അഡ്രസ് ഫിസിക്കൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് യു ആറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സുകൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലെവൽ ഡൊമൈൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യു ആറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് തന്ന് ഒരു യു ആറിൽ നിന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമുകൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം അവിടെ തന്നെ ഒരു അബ്രിവേഷൻ ഐ സി എ എൻ എൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഫോർ അസൈൻഡ് നെയ്മ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്രിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി ബി ബാർ ഐ ബി എയുടെ അബ്രിവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയറോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവൈസുകൾ എന്തോന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയലപ്പ് കണക്ഷനും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഡി എസ് എൽ ഐ എസ് ഡി എൻ പോലെയുള്ള അബ്രിവേഷൻ ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ സർവീസസ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഇമെയിലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷന് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്താണ് വൈറസ് എന്താണ് ബോംബ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാക്കേഴ്സ് എത്ര വരവുണ്ട് അതുപോലെ ഡിനേ യോ സർവീസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കീസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം ഫയർവാൾ എന്താണ് വളരെ ഫയർവാൾ മാനിവേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർവാൾ മാനിവേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം അതേപോലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മോഡലുകൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് എന്ത് മോഡലാണ് കോൾ സെൻറ്റർ കോൾ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഒരാൾ കോൾ സെൻറ്റർ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് അവിടുത്തെ ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ ഇ ഗവേണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇ ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൈമിൽ ചോദിക്കാം ഇ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ ചോദിക്കാം അപ്പം പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഇടത് വശത്ത് വലത് വശത്തുണ്ട് ഇടത് വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പം വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് ഫിലിം തമ്പ്ലാക്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പിക്ക്